听了你的话，斩断了错误的感情。现在，请你做给我看，请你把陶正宇彻底赶出我们高家，赶出我母子俩的生活。错误，错误！我跟你妈，你跟林真心能相提并论吗？我们两个人二十多年的感情，我们之间还有你这个儿子呢。你说我们俩是种错误？这辈子觊觎高世邦的人生。觊觎高世邦的妻子跟儿子，只想去霸占这些原本不属于你的东西，这难道不是一个错误的对象、错误的感情吗？对不起啊，门没有关，我就自己进来了。嗯、是你故意让高阳这么说、这么做的，对吗？你想整垮我跟陶正宇，给你爸爸报仇，是不是？高阳，你别信他，我们是你的亲生父母，我们不会对你不利的。王婷，这不是高阳的主意，是我的主意，呃，也是我们家人的主意，跟林真心一点关系也没有。你说，你来这里到底什么目的？我是来说几句话，说完我就走。我想说，上一代的恩怨，应该在上一代解决，没必要把错误牵扯到下一代。我明白你的意思，我绝不会让我的孩子去承受我犯下的错误。说的容易啊，亲子血缘是人一出生就有的印记，孩子本来就应该拥有父母的东西，包括相貌、财产。甚至是债务和恩怨。你所指的是季瑞聪吗？这跟季瑞聪有什么关系啊？你还不知道吧？他也是陶总的儿子。他一直委屈了那么多年，从来没叫过一声爸爸，一直卑微的活着。陶总，除了高阳，你不应该也给他一个交代吗？他也是你的儿子，他有多爱你，有多维护你，这一点你应该比我清楚吧？你从头到尾骗我妈，骗了这么久，你骗了我们这么久，原本我在心里还对你有点歉疚呢，但现在已经荡然无存了。我，妈，一个谎话连篇、不顾自己子女未来的人。还有什么好留恋的呢？你跟我说你未婚，我，我是啊，我，你是，你是个骗子。梁烟，你听我解释啊！梁烟，你听我说。真心，要我们送你回去吗？我自己可以回去，不麻烦你跟你未婚夫了。梁烟，你，凯云，叫季瑞从立刻到我办公室。哎，梁烟，你你给我闭嘴！一句话都不许说！财务部吗？把法务季瑞聪的工资给我结清。梁烨，你这是干什么呀？干什么？你还有多少事情瞒着我？你说，你把你儿子安排进公司，你安的什么心？你说呀！你是不是盘算着？等高阳接班之后，你再告诉我你还有一个儿子，到时候好让你儿子来跟高阳共享江山。我，兄弟本是一家，有什么不对的？副总裁，陶总，你们慢慢聊啊。二十年了
你一直脚踏两只船，一边享受着高夫人的尊贵，一边享受着我爸对你的宠爱，你还有什么不满足的？瑞聪，少说两句。爸，为什么总对他唯唯诺诺的？他哪点好？哪点值得你这样啊？你给我闭嘴！我偏不。他有什么资格计较？我是你的儿子，甚至还有我的母亲。为了你，我爸在我妈临终的时候都没有给他一个名分。为了你，我做了一辈子的私生子，我现在还从母姓。我爸对你够好了，还想怎么样？我听着，高氏是高阳一个人的，王祥不可能跟他分享，你也休想！你都看到，你父亲已经做出了选择。我已经通知财务部，你可以去结清你的工资。从今以后，你休想踏进高氏一步。人生很长，不到该关定论的时候，谁也不知道谁是一勇将。